Señora Dantes. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Señores, Alejandro Beltrán, el presidente de la mina San Pedro. Disculpe, es que antes de venir aquí vi unas reseñas de la gente más importante de San Pedro, pero por alguna razón no recuerdo su rostro. Qué pena, disculpe. Gusto en conocerlo, señor Beltrán. Bienvenido a la fortaleza. ¿Qué es lo que le pasa a Alejandro? Parece que está idiotizado por esa mujer. No, 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 no vayas. No seas ordinaria. Espero que disfrute de la fiesta. Considere que esta es su casa. Eh... Siento mucho interrumpirla, patrona, pero tenemos algunos asuntos que resolver. Enseguida, Gastón. Claro, si el señor Beltrán me regresa a mi mano, por supuesto. Con permiso. ¿Qué puede ser? Bueno, ¿qué te parece? La verdad, no es muy mi estilo, pero por ahí vi que tienen un Picasso que está espectacular. Sí. ¿Qué te pasa? No sé, pero esa mujer me llama muchísimo la atención. Su silencio es como si guardara un dolor tan grande. Te juro que es la mirada más triste que he visto en mi vida. Ay, Ricardo. Eres un romántico y un soñador. Solamente estás fantaseando con ella porque no puedes verle la cara ni los ojos. Oye, bueno, yo ya llevo muchísimo tiempo aquí. Tengo que ir a ver cómo va todo. Acompáñame, ¿no? Ándale, Ricardo. Él también se dio cuenta que es igualita a Gabriela Suárez. Se parece, pero no es la misma. Bueno, claro que es ella. Verónica Dantes no existe. Es Gabriela Suárez. Regresó para vengarse de nosotros. Antonia, hay una gran diferencia entre este portento de mujer y la minera. Bueno, cambió el color del cabello, el maquillaje y trae un vestido muy bonito, pero es ella. Aníbal, eres un idiota como todos los hombres que nunca se dan cuenta de nada. Antonia, por Dios, de lejos uno se da cuenta que Verónica Dantes tiene clase, abolengo, no como la zarrapastrosa que tú y yo enviamos al infierno. Es una palabra muy fuerte, senador. Espero que esté hablando en sentido figurado, porque eso de mandar a alguien al infierno suena muy, muy cruel. Señora Dantes, es, es una expresión. <ríe> Verónica, por favor, y hágame el honor de considerarme su amiga. El honor es todo mío. Déjeme felicitarle por esta estupenda fiesta que nos ha brindado. En ese caso, quisiera pedirles que me acompañen para que conozcan toda mi casa. Con gusto. Me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación, senador. ¿Sabe? He seguido su carrera política. Pero cuénteme, ¿cuáles son sus futuros planes? Bueno, en el partido ciertamente me han propuesto algo muy interesante. Sí, no cabe duda que se parece mucho a la Suárez. Yo todavía estoy impresionada. Es como si hubiera regresado del más allá. No seas tonta, Valentina. Los muertos no regresan. Aunque sí, debo aceptar que esa mujer parece la hermana gemela de Gabriela. Bueno, no es para tanto. Verónica es mucho más elegante y educada. Gabriela era una mugrosa. Al parecer, Verónica Dantes nos impresionó a todos, ¿no es así? Sí, sobre todo a ti. Espero que no estés así, porque esa mujer te recuerda a la asesina de Gabriela. Es increíble. Por un momento llegué a pensar que estaba enfrente de ella. 
Verónica, usted es mágica. La fortaleza era una ruina y usted la ha convertido en un palacio maravilloso. Para el dinero no hay nada imposible, senador, excepto la muerte. Cuando llama a nuestra puerta, ni teniendo todo el oro del mundo, podemos evitarla. <risa> Yo ciertamente no tengo ganas de morirme. Mucho menos ahora. Muy amable. Encantada. Oiga, tenga cuidado, idiota. Ay, perdone la señora Guerra. Está muy nerviosa. A usted la noto distraída. ¿Por qué me observa tanto? ¿Me descubrió? Es que se parece tanto a alguien que supuestamente está muerta. ¿Supuestamente muerta? Era una persona cercana, amiga. No, no, no precisamente. Verónica, usted no para de impresionarme. <risa> Tuve oportunidad de compartir con Meryl Streep, mi favorita. Así es. Somos muy buenas amigas. Esa foto no las mandó tomar mi esposo, Yamal. Antonio, no se olvide de Gabriela Suárez, porque usted y yo nos vamos a volver a ver las caras. Y no descansaré hasta verla de rodillas ante mí. Y va a ser usted quien suplique morir cuando comience mi venganza, se lo juro. Es increíble el parecido que tiene Verónica Dantes con Gabriela Suárez. Aunque bueno, Verónica Dantes es mucho más guapa. Sí. Pero se me hace muy raro. ¿Qué hace viniendo a este mugriento pueblo a vivir? ¿Eh? ¿Acaso somos gente tan importante o qué? Ay, por favor, Ramón. No seas tonto. Si ella viene a este pueblo es porque tiene intereses ocultos. Intereses que a mí me gustaría averiguar. A mí también me encantaría. Señores, 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 por favor, silencio. Verónica Dante los va a atender muy pronto. Todos van a tener la oportunidad de entrevistarse con él. Señora, disculpe, pero necesito hablar un momento con el señor. Por favor, un momento. ¿Qué pasa, Beltrán? ¿En qué te puedo servir? Necesito volver a ver a esa mujer. Y por favor, tiene que ser a solas. ¿Te gustó mi patrón? No te hagas el inocente conmigo. Sabes perfectamente que es idéntica a Gabriela. ¿De verdad crees que Verónica Dante se parece a Gabriela Suárez? Gastón, dime la verdad. Esa ya no es así. Gabriela Suárez estuvo encerrada años y murió en un incendio. Tú fuiste a su entierro. Sí, lo sé. Pero igual logró escapar de alguna forma. No, 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 no te engañes, Beltrán, por favor. Es más, mira, yo te invito a que pases a la casa. Te muestro algunos documentos y unas fotos para que veas realmente quién es Verónica Dantes. Ya está bien, vamos. Bueno. Espero que mi conversación no lo haya distraído, senador. Me ha causado el mismo placer que me causa el mar. Me marea, pero es música para mis oídos. Qué hermosas palabras. Qué galante es usted. Muchísimas gracias. Me encanta tenerlo aquí en esta su casa. Es lo menos que usted se merece, Verónica, por favor. <ríe> Tan agradable compañía, senador. ¿Te ofrezco una copa? ¿Qué? ¿Me conoces para que me tutees? No, señora. Tú no eres de este pueblo, ¿verdad? Sí. Con permiso. La copa. ¿Quién es este hombre? Él es Yamal Shalim Hara, un magnate petrolero, uno de los jeques más ricos de los Emiratos Árabes, esposo de mi patrona. ¿Me vas a decir que está casada con él? Bueno, desgraciadamente la felicidad no es para siempre. El pobre hombre murió en un accidente aéreo en su avión particular. Por fortuna, mi patrona no pudo acompañarlo, aunque, a decir verdad, estoy seguro de que ella hubiera querido estar con él hasta el último de los minutos en los que vivió. Entonces, ¿no fue un matrimonio por interés? 
No, 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 eso nunca. Ella lo amaba profundamente. Aún ahora dice su nombre como si estuviera vivo. Por los buenos tiempos que llegan para San Pedro. Y por nuestra amistad, señores. Salud. 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 Señor Dantes, como presidente municipal de San Pedro del Oro, quiero reiterar eh, nuestro agradecimiento por todos los parabienes que trae. Julio, ¿no? deja de estar haciendo campaña política. A la señora Dantes no le interesa votar por ti. ¿Quién dijo que no? Yo estoy interesada en todo aquello que me haga ganar dinero y que beneficie a la gente, por supuesto. Por ejemplo, quisiera construir un hospital que funcione con capital privado y que atienda a la gente más necesitada. Eso me parece una estupenda idea. <ríe> por cierto, me han dicho que usted administra un dispensario. Es un dispensario de beneficencia. Así es. Que hace una labor encomeable, doctora Aguirre. Voy a necesitar de su sabio consejo. Cuando usted quiera, estoy a sus órdenes. Sí. Espero que... Después de haber visto todo lo que estaba ahí adentro, entienda mejor quién es mi patrona. Es que el parecido es impresionante. Impresionante. Gastón, por fin apareces. No, no sabía que estabas con Alejandro. Bueno, sí, es que estábamos viendo algunas cosas ahí adentro. Quería ver si me acompañaba. Necesito detallar unas cosas. Claro, 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 por supuesto. Hasta luego, Beltrán. Adelante. Con permiso. Dime una cosa, Macario. ¿Conoces a, a ese mesero? Claro que sí, patrona. Y muy bien. Uh -huh. Fue el que usted me mandó a golpear. Ese es el hijo del Tigre Suárez. Ah, oh, puede ser, ¿en serio? Qué raro. Hasta hace poco era un niño. Interesante, muy interesante. Usted dígame qué es lo que quiere, patrona. Si quiere ahorita mismo, lo mando con la huesuda. No, 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 no. Tengo una idea mucho mejor. ¿Por qué no haces que, que nos lleve unos tragos a nuestra mesa? ¿Mm? Miren nomás, mi alma. Quien fuera aperitivo para acabar en su boca, ¿no? Me asustaste, Chaco. Mire, yo la asusto y lo que quiero provocarle es excitación. Ay, si no. De eso es locura y todas esas sí, cosas. Sí, lo consigues, pero aquí no nos pueden ver. ¿Qué tiene de mal, hombre? ¿Qué se desea? ¿No quieres mejor una copita? Mejor una boquita. Como de. Estás sin tiempo, no sé cómo que. ¿no? 